anterior estuvimos en el evento de entrega de computadores XO. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con niños, docentes y padres de familia que se sienten muy contentos de poder acceder a este beneficio que permitirá mejorar las condiciones académicas elevando la calidad en la educación de nuestro municipio. El señor alcalde Gabriel Jaime Cadavid cumplió con su proyecto y ratificó su buena gestión y su lema Más Desarrollo para Todos. Ah, oiga, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Ah. En el programa de la semana pasada estuvimos hablando de la entrega de los XO, o sea, la entrega de los computadores portátiles para todos los niños y las niñas de nuestro municipio, del municipio de Itagüí. Y como habíamos quedado pendientes de hablar de la cultura en nuestro municipio, pues hoy voy a averiguar los otros talleres. ¿Ah? No le digo, venimos para que conozcamos. A ver qué taller me quedó faltando. Seguridad. Tus hijos crecerán en un ambiente lleno de amistad. Eh, decime una cosita, ¿cuál es tu nombre? Diana González. Tallerista de Modelaje Artístico. Modelaje Artístico. ¿Y, y en qué consiste el modelaje artístico vos? Eh, básicamente consiste en cambiar la mentalidad de las modelos, de los papás, pues de los acompañantes, de que dejemos de ver el modelaje como algo eh, malo, entre comillas. El trabajo de la Casa de la Cultura es especial porque la gente estamos tratando de sensibilizarla, de que el, el modelaje se vea algo como algo muy cultural, algo muy bonito, algo donde estamos recibiendo a todo tipo de gente, donde le estamos mostrando otro tipo de cosas a la gente, que no solamente es pararse en una pasarela y desfilar y ya, y pare de contar, no. El modelaje artístico, eh, vamos a ver eh, gente bailando, gente cantando, o sea, gente que podemos involucrarla en, todo la, en todas las artes pues, de acá de la casa. O, o, oíste, de, decime una cosita acá entre nos, eh, ¿cuántas personas tenés, cuántos niños y niñas? Pues ahí, abuelo de pájaro, tengo como 70 alumnos más o menos, en todos los grupos que tengo, en la casa y en chimeneas. Y, y bueno, y si alguien, algún niño o niña del municipio de Itagüí quiere ingresar, ¿qué debe de hacer? No, debe venir hasta acá, inscribirse pues aquí en la oficina o pasar directamente a, a mi salón. Hoy sé, ¿cuál es el nombre tuyo? Tatiana Cardona. Eh, Tatiana Cardona, eh, ¿modelo de qué? Modelo de la Casa de la Cultura y modelo de todo. Ah, modela de todo. O, hoy sé, ¿cuánto llevas acá en la Casa de la Cultura del municipio de Itagüí? Llevo 10 años. Eh, ¿10 años? Ah, ¿Es que vivía acá o qué? <risa> sí, desde muy pequeña estoy junto a la Casa de la Cultura. Y decime una cosa, ¿cómo han sido los talleres acá en la Casa de la Cultura del municipio de Itagüí? La verdad, muy completos, eh, los profesores muy bien preparados, eh, tiene una gran ventaja que es sin costo, eh, pues son muy buenos. O, o, o hice, ¿Y hace 10 años cómo era? Hace 10 años era a ver, menos gente, eh, de pronto había un pago, copago de, de las clases y nada, muy bien. O, o sea que uno venía a estudiar y tenía que pagar para aprender. Ah, no le digo, y ya es gratis, gracias a la administración. Ah, hoy se Tatiana, eh, una invitación para todos los jóvenes y jovencitas de nuestro municipio. Bueno, que aprovechen la Casa de la Cultura, que los talleres son gratuitos, que los profesores son muy bien preparados, eh, muy buenas instalaciones, todo es muy bueno, y que aprovechen y ya. Ah, bueno, cuídese mucho, ah, y no peque tanto. No le digo, por mujeres como ellas, es que hay tanto hombre por ahí descarriado. Eh, aléjate Satanás de mí. Me fui. Me diga, juiciosa. Se rompe el silencio, los gritos aturden. ¿Qué estará pasando?
pasando, algo extraño ocurre. Se rompió el silencio, los gritos aturden. ¿Qué estará pasando? Algo extraño ocurre. Se rompió el silencio. Los eh, eh, gritos oíste, aturren. ¿cuál es tu nombre? Esteban Peláez. Esteban, decime una cosita, ¿cómo se llama el grupo? El grupo se llama Fábula Montes. El grupo está dirigido a, a representar toda la música exótica que, pues, que comúnmente no se ve acá en Itagüí. Eh, o, oíste, de, decime una cosa, ¿y cómo se conformó este grupo o qué? ¿Cómo fue? Esto, el año pasado este, mi hermana toca el violín y ella estaba interesada en esta vuelta de la música celta, ella estaba tocando, entonces Olmes Betancourt, quien nos está dirigiendo, él la escuchó y entonces no, nos cogió a algunos de nosotros que estábamos en los talleres de acá y nos hizo la propuesta de formar un grupo eh, centrado más en la música celta y en música gitana, eh, de pronto también podamos interpretar música country en un futuro. Oíste, ¿y, ¿y cuánto llevas en la Casa de la Cultura así como, como estudiando? Estudiando acá en la Casa de la Cultura llevo dos años. Eh, dos años. ¿Y, ¿Y los muchachos que están con ustedes, más o menos cuánto? Abuelo de pájaro. También dos años, va, más o menos dos, dos o tres años, por ahí van. O, o sea que en dos años sacaron un grupo. No, no, comenzamos en agosto del año pasado. Por, por eso, mientras que uno aprende a tocar un instrumento, y sacan grupo dos años. Ah, sí. Ah, oiga, acá de una, no le digo. Ah, o, oíste, ahora sí, una invitación a todos los jóvenes y jovencitas. No, muchachos, los invito a que vengan, asistan a la Casa de la Cultura y con constancia. Es un espacio muy privilegioso pues, para nosotros. Y gracias a que había a nuestra demostración de constancia, pudimos conformar este grupo. Eh, no le digo, ahora sí, juiciosos, pórtense bien. Juicioso, juicioso, pórtate bien, pórtate bien. Oh, vení, decime una cosita. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Eh, Alejandro, tallerista de... Percusión latina y batería. Eh, eh, ¿Cuántos alumnos tenés? Más o menos 50 alumnos. Eh, ¿En la semana o okay? qué? Ajá, en la semana. Cinco grupos de a diez. ¿Y, ¿Y en qué consiste el taller? Eh, empezar con una parte teórica, como pueden ver. ¿El álgebra? No, eso se llama solfeo o lectura rítmica. Y se trata de aprender a reconocer las figuras a leer una partitura y en su momento a montar los ritmos en la batería sin necesidad de depender del oído o de la vista, sino que sea con una partitura rítmica también. O, oíste y decime una cosita, cuando los jóvenes llevan más de un año o seis meses, eh, ¿hay algunas muestras o qué? Claro, a final de año se hacen ensambles con los profesores de guitarra y de canto y se montan grupos de rock o variados, de música variada. ¿Cómo así qué grupos? Sí, son grupos de proyección, eh, nos unimos el profesor de guitarra con sus alumnos, el profesor de técnica vocal y sus alumnos, y nosotros, y armamos como una especie de banda. Ah, o, oiga, no le digo, ¿y eso qué? ¿Cuánto vale o qué? No, no, eso no tiene ningún costo, todo aquí es totalmente gratis. ¿Y ¿Todo? Claro. ¿Los instrumentos? También. Oiga, juicioso pues, porte bien. Claro que sí. Una invitación a todos los jóvenes que ven el programa. Eh, ánimo muchachos para que se acerquen a la Casa de la Cultura, todo es completamente gratis, aprendemos a tocar toda esta cantidad de instrumentos y cambiemos las esquinas por salones y armas por instrumentos musicales, ánimo. Ah, hoy...